Na pristaya bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Sarasati Devi Kauravani Pracharine. Nirvasesha Shunyavadi Paschacha Deshatarine. Vanchakaupa Terubhyasya Kripa Sindhu Bhayevacha. Patita nam pavane bio Vaishnavi bio namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're reading Nectar of Devotion and we're on chapter number 28, Existential Ecstatic Love. Мы продолжаем изучать Нектар Преданности, 28 глава, Экзистенциональная Экстатическая Любовь. Rupa Goswami is describing different ways in which a devotee will be affected by ecstatic love for Krishna. Rupa Goswami описывает различные признаки, которые преданы испытывают, находясь на уровне экстатической любви к Кришне. And we heard about symptoms like uh, faltering of the voice and tears from the eyes and bodily trembling. И мы слыш, слыш, слушаем о таких признаках, как дрожь в голосе, трепет, э, э, вставший любой голос на теле. So now we're reading about different degrees of ecstatic symptoms. И сейчас мы читаем о различных степенях проявления экстатических симптомов. So we're already into the second, third paragraph it, it reads sometimes while participating in ceremonies celebrating Krishna's pastimes or in the society of devotees there is dancing ecstasy just a second Ramosh, I cannot find the So it's different, there's a sense, degrees of ecstatic symptoms, yes. right? Yes, yes. And it's the yes. it's this third paragraph. Uh -huh. Okay, fine. So such sentiments are called blazing. None of the above symptoms can be manifested without the basic principle of strong attachment for Krishna. So this is, this is a main feature of such ecstatic love. The devotee has to have a very deep, strong attachment to Krishna. So then Srila Prabhupada is describing to us, he says, in the smoky condition of such ecstatic expressions, the symptoms could otherwise be hidden this type of sim symptom was experienced by the priest Gargamuni. Gargamuni was performing some ritualistic ceremony in the home of Nanda Maharaj. Проводившего обряд в доме Нанда Махараджи. 
And when Gargamuni heard about Krishna killing the Agasura demon, there were some tears visible in his eyes. And his throat was trembling. And perspiration covered his whole body. In this way, Gargamuni's beautiful face assumed a nice condition. So Gargamuni was the priest in the fam family of Vasudev and he was sent there to do the birth ceremony of Lord Krishna. Yeah, Lord, Vasudev had already placed Lord Krishna in the home of Nanda Maharaj. And then Vasudev wanted that both Krishna and Balaram, they should have the, their birth ceremony should be performed by a Brahmana when he gives them the name. So that was one ritual which Gargamuni did in the home of Nanda Maharaj. Of course, that was done at the birth of Lord Krishna, when Lord Krishna was still a very small child, a baby. But this, there's a, there must have been more rituals because it said he heard, Gargamuni heard about Krishna killing the Agasura demon. So when Krishna killed the Agasura demon, he was already uh, going out to the forest with the cowherd boys. So he was in the, he was in the, he was much older. So if Gargamuni came there to do some rituals, it must have been when Krishna was already grown up a bit. Uh, you know, Poganda, there is, first of all, there's Kumar, and then Poganda, and then Kaishore, different stages of Krishna's childhood. So Krishna killed the Agadsura demon. He's, he's not a baby. He was a young boy. He was going to the forest with the cowherd boys every day. Anyway, when Gargamuni heard about how Krishna killed the Agasura demon, he awakened, he showed these different ecstatic symptoms in his body. And this shows us that Gargamuni is also a great devotee of Lord Krishna. Okay, we'll, we'll keep reading. When several such ecstatic symptoms are visible, the condition is called blazing. For example, one of Krishna's friends told him, My dear friend, as soon as I heard the sound of your flute, 
from within the forest, my, my hands became almost motionless and my eyes became full of tears. Например, один из друзей Кришны как-то сказал ему, «Дорогой друг, как только я услышал доносившиеся из леса звуки твоей флейты, мои руки опустились, а глаза наполнились слезами». And, and then the friend says, so much so, when I heard the sound of your flute, so much so, in fact, that I could not recognize your peacock feather. My thighs became almost completely stunned so that I could not move even an inch. Мои бедра сковали, и я не смог сдвинуться с места даже на дюйм. Therefore, my dear friend, I must acknowledge the wonderful vibration of your transcendental flute. Мой дорогой друг, поэтому я должен признать, что звуки твоей трансцендентной флейты. So Krishna's flute is a, a cause of arousing ecstasy in devotees. We know Krishna as a cowherd boy. He would always carry a flute with him because he would use the flute to call the cows. But he would also use the flute to call the gopis. And the gopis would come to the forest so Krishna could dance Rasa Leela with them. So the flute is one of the very special qualities of Lord Krishna that not just flute but his flute playing attracts living entities all over the creation. Поэтому особым признаком Кришны является флейта, и даже не сама флейта, а игра на флейте, которая привлекает все живые существа в плене. We know the demigods will be flying in their airplanes, and when they hear the sound of the flute, they will become stunned. Полубоги, которые путешествуют по небу на своих when Krishna plays on his flute, even the, the river Yamuna stops flowing and becomes stunned. So here it's described this one friend of Krishna, when he heard Krishna playing on the flute, he also became stunned, he could not move. И здесь мы слышим описание того, как один из друзей Кришны говорит, что слыша звук плейт, он застывает на месте. So Krishna's friend was appreciating the wonderful vibration of his flute, Krishna's flute. Так Кришна оценил, вот так друг Кришна оценил чудесное звучание флейты Кришны. Okay, we'll keep reading another example. Uh, Rupa Goswami says, Similarly, one gopi said to another, one gopi said to another, My dear friend, when I heard the sound of Krishna's flute, I tried to, to think, I, I tried to, oh, just, I, I tried to hide myself from the reaction of the vibrations. Далее Рупа Госвами говорит, похожее состояние описывала одна из гопи своей подруги. Дорогая подруга, услышав звуки флейты Кришны, я попыталась как-нибудь избежать их воздействия, но не смогла сдержать дрожь, охватившую мое тело. But still I could not check the trembling of my body, and therefore all of my friends in the house could detect my attachment for Krishna without any doubt. 
И потому моим подругам, находившимся в это время в доме, нетрудно было понять, как сильно привязана к Кришне. So this verse is spoken by one of the gopis, and she's telling one of her friends the effect of hearing Krishna's flute. Итак, эти слова были произнесены одной гопи другой, которая передает состояние воздействия звуков Кришны. So the gopis are young girls, and young girls, of course, are not supposed to mix with the young boys. Гопи — это юная девушка, особенно на культуре юной девушки никогда не свободно не общаются с парнями. So this gopi, she didn't want people in the house to know that she's attached to Krishna. И поэтому эта гопи не хотела, чтобы кто-либо в доме знал, что она привязана к Кришне. But when Krishna played on the flute, then she would hear the sound of Krishna's flute and it would affect her. Но когда Кришна играет на флейте, то этот звук проникает и оказывает на нее воздействие. It's described here that when she heard the sound of Krishna's flute, her body would tremble just to hearing the vibrations of Krishna's flute. И поэтому здесь описывается, что вот эти вот звуки флейты Кришны э, создают дрожь, охватывающую ее тело. And other people in the house, her mother and father, brothers and so on, they would, they would hear the sound of the flute also. And they would see their sister, they would see this young gopi, how she's trembling due to the sound of Krishna's flute. И в этот же момент все находящиеся в доме, отец, мать, братья, остальные, видят, как звук флейты заставляет дрожать тело этой юной гопи. So when they saw their sister, the young gopi, trembling, they could understand that, oh, she's very attached to Krishna. Right? Okay, go on, we'll go ahead. When the ecstatic symptoms cannot be checked and they simultaneously appear in four or five different categories, this stage of ecstatic love is called shining. Когда признаки экстаза невозможно сдержать и одновременно проявляется четыре-пять их разновидностей, такую степень проявления экстатической любви называют сияющей. The example is cited in this connection that when the sage Narada saw Lord Krishna standing before him, his body became so stunned that he stopped playing on his vina. В связи с этим приводится пример. Увидев представшего перед ним Господа Кришну, Нарада Муни оцепенила и стал играть на свои вины. Because of his faltering voice, he could not offer any prayers to Krishna, and his eyes filled with tears. Thus, Narada's ability to see Krishna was also obstructed. Потому что дрожь в голосе мешала ему возносить молитву Кришне, а на глаза его навернулись слезы, лишив возможности видеть Кришну. So, Rupa Goswami is giving this example of Narada Muni, how Narada Muni also has ecstatic love for Krishna. Здесь Рупа Гасвами приводит пример Нарада Муни, поскольку Нарада Муни тоже испытывает экстатическую любовь к Кришне. No, Нарада Муни, he always carries his vina with him. It was an instrument, a stringed, a stringed instrument, which was given to him by Lord Krishna. And he would carry it everywhere. He would play on it and chant the holy names of God, Narayan. Нарада Муни повсюду путешествует, никогда не расстается со своей виной, струнным инструментом, который был подарен ему самим Кришной. И на этом инструменте он играет мелодии и воспевает святое имя Кришны. Нарайна, Нарайна. So it's described here, when he saw Krishna in front of him, then Narada became so stunned that he stopped playing on the Vina. 
И как раз здесь описывается, как, играя на своей флейте, на, на своей вине, Нарада Муни увидел Кришну перед собой, оцепенел и не смог дальше играть. And he was so overwhelmed with ecstasy that his voice faltered and he could not offer, could not offer any prayers to Krishna. И в таком состоянии переполнявших чувств его голос прервался, он не смог возносить молитву Кришне. And then his eyes were also filled with tears. А его глаза наполнились слезами. And because his eyes were all filled with tears, he couldn't see Krishna. Поскольку глаза были полны слез, он не смог видеть Кришну. So we, we see different symptoms all manifest at the same time in Narada. Мы видим, как в Нараде проявились разные признаки экстаза. He has tears in his eyes, his faltering voice, and he's stunned. Слезы на глазах, прерывающийся голос и оцепенение. So all different symptoms are all there in Narada Muni. Все эти признаки проявились в Нараде Муни. Okay, we'll read more. When similar symptoms were manifest in the body of Srimati Radharani, some of her friends criticized her. Когда подобные признаки проявлялись в теле Шимати Радарани, они вдруг порицали ее. Dear friend, you are blazing. You are blaming the aroma of the flowers for the tears in your eyes. You are rebuking the air for the standing of the hairs on your body. And you are cursing your walking in the forest for your thighs being stunned. But your faltering voice reveals the cause to be different. It is just your attachment for Krishna. Дорогая подруга, ты винишь цветы в том, что своим благоуханием они вызывают. Ты упрекаешь ветер, за то, что волосы на твоем теле стоят дыбом. Ты проклинаешь прогулки по лицу за то, что бедра... And now Srimati Radharani is also a young gopi, young lady, and she's not, and she's married, she has a husband, she's not supposed to associate with other people. Yeah, Haribo? Just a second, just a second, my internet was unstable. Uh, I finished, uh, I finished Gurmaraj about uh, Radharani. Yeah, I'm explaining about Radharani. Yes, yes, I finished the last sentence. Но дрожь в твоем голосе выдает истинную причину всего этого, твою привязанность к Кришне. So, so the, the gopis around Srimati Radharani, they were pointing out to her how she is attached to Krishna. Итак, гопи вокруг Шимати Радарани отмечают uh, проявление ее в ней привяз... сильной привязанности к Кришне. Шимати Радарани would be, like try to be careful, not let people around her know that she's attached to Krishna. Шимати Радарани была очень внимательна и тщательно скрывала, чтобы окружающие не видели ее сильной привязанности к Кришне. But different symptoms in her body revealed her attachment to Krishna. Но различные признаки в ее теле проявляли или открывали вот эту сильную привязанность к Кришне. First of all, she has tears in her eyes. Первое это слезы в ее глазах. And Srimati Radharani said, well, it's because of the aroma of the flowers is causing tears to come in my eyes. Но Шимати Радарани говорила, что это резкий запах цветов стал причиной того, что у меня слезы на глазах. And then Shrimati Radharani's hair on the body is standing on end. But she says, oh, it's, it's because of the air. 
Следующий признак – это волосы, ставшие дыбом на теле Шматера Дарани. Но она говорила, это ветер их поднимает. And then Srimati Radharani's thighs are becoming stunned. And Radharani said, oh, it's, it's because of my walking. Radharani said, because I walk in the forest, that's why my legs have become stunned. Радрани говорит, я долго гуляла по лесу, поэтому мои ноги застыли, лет они мели. And then also her voice is faltering, which reveals. Но голос ее дрожал, и это выдавало в ней истинную причину. It, all of these different symptoms reveal her deep attachment to Krishna. Вместе с этим все остальные признаки выдавали в ней сильную привязанность к Кришне. Okay, so Prabhupada then describes this. Rupa Goswami remarks that when various symptoms become manifest very prominently, the devotee's condition may be called the brightest. Далее Шила Прабхупада говорит, Шила Рупа Госвами отмечает, что состояние, в котором различные признаки экстаза проявляются очень сильно, можно назвать ярчайшим. So different symptoms of ecstasy, like the trembling of the body and the tears and the bodily hair standing on end, these are all different symptoms of ecstasy. Итак, вот эти признаки, слезы на глазах, дрожь, вставшие волосы на теле, дыбом, это проявление очень сильных признаков экстаза. And We're given an example. A friend of Krishna addressed Krishna. He says to Krishna, My dear Pitamba, because of separation from you, all the residents of Goloka Vrindavan are perspiring. They are lamenting with different words and their eyes have become moistened with tears. Actually, all of them are in great confusion. Например, один из друзей Кришны однажды сказал ему, «Дорогой Питамбар, из-за разлуки с тобой все жители Галоки Вриндаваны покрылись испаренными. Они всячески сокрушаются своей участи, и у них все время слезы на глазах. Поистине все они в смятении». So, Pitambar is the name of Lord Krishna. And the friend is talking to Lord Krishna. He uses this name to address Lord Krishna, Pitambar. Итак, Pitambar is одно из имен Кришны, и один из его друзей использует это имя, чтобы обратиться к нему. And he's telling Lord Krishna about the, all the residents, all the people of Goloka Vrindavan, how they're feeling the separation from Krishna. И он говорит, обращаясь к Кришне, что все жители Голоки Вриндаваны очень сокрушаются из-за разлуки с тобой. They're all perspiring and they're lamenting with different words and their eyes are red with tears. Они очень сокрушаются своей судьбе, участи, и у них все время слезы на глазах. And they're very confused. Они очень смущаются, они находятся в сильном смятении. So different symptoms are shown there among the people of Goloka, Vrindavan, how much they love Krishna. Итак, такие сильные признаки указывают, что жители Голоки очень сильно любят Кришну. And then, Rupa Goswami, or Prabhupada describes, there is a supreme symptom of ecstatic love, which is called Maha Bhava. This Mahabhava expression was possible only in Radharani. But later on, when Lord Krishna Chaitanya appeared to feel the mode, the mode of love of Radharani, he also expressed all of the symptoms of Mahabhava. Sri Rupa Goswami says in this connection, that when the symptoms of ecstatic love become the most bright, 
This stage is accepted as Maha Baba. Высочайшее, далее Шила Прабхупада говорит, высочайшее проявление экстатической любви называется Махабхава. Проявлять Махабхаву могла только Радарама. Однако, однако позднее, когда Шри Кришна пришел как Чайтанья, чтобы самому испытать любовь, переживаемую Радарами, он тоже проявил все признаки Махабхавы. Ширупа Госвами говорит в связи с этим, что Махабхавой называют стадию, на которой признаки экстатической любви достигают самой большой яркости. Okay, so, uh, Shrimati Radharani, she is the topmost of all of Krishna's devotees, and she is able to experience this very deep, intense love for Krishna, which is described as being Mahabhava. Шримати Рагадарани является высочайшей по уровню преданной Господа Кришны, и она способна испытывать особое состояние чистой любви, которое здесь названо Махабхавой. So it's described that actually of all the gopis, only Шримати Рагадарани would experience this Mahabhava. But later, Lord Chaitanya came, and he could also experience. Говорится, что среди всех гопи только Шимати Радарани способна испытывать состояние Махабхава. Но когда пришел Господь Чайтанья, он тоже мог испытывать это состояние Махабхава. Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu is the avatar, he is, the, he is Lord Krishna himself, and he has come to experience the mood of Radharani. Конечно же, это потому, что Господь Чайтанья Господь, сам Господь Кришна и пришел, чтобы испытать это настроение Шимати Радарани. So, Lord Chaitanya Mahaprabhu, he would want to experience this, act, this pleasure which Shrimati Radharani was having. Господь Чайтани хотел почувствовать то uh, наслаждение, которое Uh, so, he, Lord Krishna knew that he was enjoying his relationship with Radharani, but Radharani was getting more happiness than he was getting. Господь Кришна наслаждается отношениями со Шимати Радарани, но Радарани испытывает гораздо большее наслаждение, когда отдает свою любовь. The happiness of Radharani from her relationship with Krishna was millions of times greater than the happiness Krishna was getting from being with Radharani. Счастье Шимати Радарани, которое она испытывает во взаимоотношении с Кришной, в миллионы раз интенсивнее, сильнее, чем то счастье, которое испытывает Кришна во взаимоотношениях с Шимати Радарани. So Lord Krishna became greedy. He wanted to enjoy the ecstasy which Radharani was enjoying. Поэтому Господь Кришна почувствовал сильную жажду почувствовать то счастье, те эмоции, которые испытывает Радарани. And, and that's why Lord Chaitanya Mahaprabhu comes in the mood of Radharani. He wants to experience this ecstatic love, this Mahabhava, which only Srimati Radharani experiences. Этого сильнейшего состояния Махабавы, опыт которого есть только у Шимати Радарани. It's described in the Chaitanya Charitamrita that there were three reasons why Lord Chaitanya came in the mood of Shrimati Radharani. В Чайтане Чаритамрите описывается три причины, по которой пришел Господь Чайтанья в настроении Шимати Радарани. One was to understand the love which Шримати Радарани enjoys in loving Krishna. Первая причина — это And then the second thing was to... Который Шримати Радарани в взаимоотношениях с Кришной. The second thing was to appreciate all the wonderful qualities which are there in Lord Krishna. Второе 
это оценить чудесные качества, которые присутствуют в Господе Кришне. Третье — это почувствовать то счастье, которое испытывает Шимати Радарани, когда Кришна любит меня. So, Radha loves Krishna. There's a certain love there, which Radha, Srimati Radharani has for Krishna. But when she sees that Krishna loves her and that Krishna is attached, then she feels even more pleasure. Но когда она чувствует, как Кришна любит ее, то она испытывает гораздо большее наслаждение. So Lord Chaitanya Mahaprabhu came in the mood of Radharani just to experience this happiness. И так Господь Чайтанья пришел в настроении Шимати Радхарани, чтобы получить вот эти три вида опыта. Okay, then. Srila Rupa Goswami then analyzes the ecstatic loving expression into four divisions, which are called Sattvika Abhasa. Далее Srila Rupa Goswami рассматривает четыре группы проявлений экстатической любви, называемых Sattvika Abhasa. So sometimes impersonalists, who are not actually in devotional service, may also exhibit such symptoms of ecstatic love. Иногда у имперсоналистов, которые, по сути, не занимаются преданным служением, также могут проявляться признаки экстатической любви. But this is not accepted as actual ecstasy. It is a reflection only. Однако их состояние нельзя считать настоящим экстазом. Это не более чем отражение. Right. Because they're, these people are not actually devotees. They're not in devotional service. They're impersonalists. But they may develop some kind of symptoms like ecstatic love. Поскольку эти uh, имперсоналисты не являются преданными, то Вернее, эти имперсоналисты не являются преданными, но иногда у них могут проявиться какие-то признаки экстатической. So Srila Prabhupada gives an example. He says, for example, sometimes in Varanasi, a holy city for impersonal scholars, there may be seen a sannyasi crying from hearing the glories of the Lord. Шила Прабхупада приводит далее пример. Иногда в Варанаси, в священном городе имперсоналистов, можно видеть саньяси, которые начинают плакать, услышав прославление Господа. So, Varanasi, sometimes it's called Banares, and Varanasi is a holy city on the bank of the river Ganga, and for many thousands of years it's a holy city, and there are many Buddhists there and Mayavadi there. Здесь речь идет о Варанасе, или его еще по-другому называют Бинарес, священный город на берегу Ганги, которому много миллионов лет, и в нем очень много буддистов и Майвади. We know 500 years ago Lord Chaitanya went there, and he was chanting Hare Krishna mantra. He didn't want to associate with the Mayavadis. Мы знаем, что 500 лет назад этот, этот город посещал и Господь Чайтанья, который пел святые имена и не хотел общаться с Саньяси Майвади. So Prabhupada said, sometimes there may be a Sanyasi crying from hearing the glories of the Lord. И Шила Прабхупада говорит здесь, что иногда Саньяси начинают тоже плакать, услышав прославление Господа. And then he said, impersonalists also sometimes chant the Hare Krishna mantra and dance. But their aim is not to serve the Lord. It is to become one with the Lord and merge into his existence. Шила Прабхупада объясняет, некоторые имперсоналисты тоже поют мантру Хари Кришна и танцуют, но при этом они не ставят своей целью служение Господу. Их цель стать едиными с Господом, слиться с Его путем. 
So you see different kinds of people chant Hare Krishna. Not everybody who chants Hare Krishna are devotees. Итак, можно видеть много людей, поющих святое имя Хари Кришна, но не все из них, те, кто воспевают, являются преданными. Sometimes these people, these impersonalists, they also chant and dance, but they have a different purpose from devotees. Некоторые из имперсоналистов тоже поют и танцуют, но их цель совершенно отличается от той, которая есть у преданных. Цель имперсоналистов — это слиться с телом Господа, стать единым. But devotees chant Hare Krishna, it's simply to give service to the Lord. Но преданные повторяют Хари Кришна для того, чтобы совершать служение Господу. So then Prabhupada explains, he said, even Rupa, Gos Rupa Goswami says that even if the reactions of chanting are manifest in the impersonalist body, they should not to they should not be considered to be symptoms of actual attachment, but simply reflection only. Just like the sun reflected in a dark room through some polished glass. The chanting of Hare Krishna, however, is so nice and transcendental that it will eventually melt even the hearts of persons who are impersonalists. Rupa Goswami says that the impersonalist symptoms are simply reflections of ecstatic love, not the real thing. И далее Шила Прабхупада объясняет. Поэтому Рупа Госвами говорит, что даже если пение мантры приводит к каким-то изменениям в теле имперсоналиста, их нельзя считать проявлениями подлинной привязанности. Это не более чем отражение такой привязанности, что-то вроде солнечного зайчика в темной комнате. Впрочем, мантра Хари Кришна обладает таким трансцендентным могуществом, что в конце концов под ее влиянием даже сердце имперсоналиста может оттаять. Рупа Госвами говорит, что признаки экстаза, проявляющиеся у персоналистов, это лишь отражение экстатического, и они сама любят. So Prabhupada makes the point. He said, if the impersonalist chant Hare Krishna, then gradually, gradually it will take effect, and they will they'll actually change. They'll become devotees. И здесь Шила Прабхупада говорит, что могущество святого имени может постепенно размягчить даже сердце имперсоналистов. Mm. So the chanting of Hare Krishna mantra is so powerful that even though people chant with the mood of becoming one and merging, that if they keep chanting, then they'll become purified. Таково могущество мантры Хари Кришна. Она настолько очищает, что даже если человек повторяет эту мантру с желанием стать единым с Богом, постепенно может поменять свое пути. We saw 500 years ago when Lord Chaitanya Mahaprabhu was in Varanasi, the Mayavadis, they didn't like to chant. They wouldn't chant the name of Krishna. Мы видим, что эти 500 лет назад, когда Господь Чайтанья был в Варанасе, Саньяси Майвади не повторяли святое имя, они не хотели воспевать. Они боялись воспевать, они не хотели стать преданными и испытывать любовь к Кришне. И Лорд Чайтанья, он просто чанти и танцевал сам. He wouldn't go to be with the Mayavadis. He wouldn't have any association with them. He would just go on his own in the streets of Banaras and he would chant Hare Krishna mantra. И Господь Чайтанья поэтому делал это в одиночку. Он не приходил общаться с ними, а просто самостоятельно выходил на улицы Бинараса и воспевал святой. But then, of course, it was arranged one day that they would all meet and Lord Chaitanya God, that he managed to convince the Mayavadis and got them all to chant Hare Krishna. Но однажды, тем не менее, он убедил их, пришел на встречу, убедил их воспевать Hare Krishna. 
So some people are chanting Hare Krishna, but they're chanting their mood is not to serve Krishna, their mood is to become one. Итак, некоторые могут воспевать Хари Кришну, но их настроение будет не служение Кришне, а стать единым с Ним. So that is offensive chanting. That is not pure chanting. И это означает, что это стадия оскорбительного, а не чистого воспевания. Right? So that offensive chanting. But that offensive chanting, it can attract the attention of a pure devotee. And the pure devotee can come and he can instruct the Maya body. And he can help the Maya body to improve the quality of his chanting to become a devotee. Но такое воспевание не привлекает чистого преданного. В то же время чистый преданный приходит и чистым воспеванием может поменять настроение таких 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 людей, персоналистов. Okay, go read more. Sometimes it is found that when staunch logicians without any trace of devotional service and without actually understanding the transcendental glories of the Lord sit down to hear the glories of the Lord. They appear to be melting and shedding tears. In this connection there is a statement by a devotee who addresses the Lord thus, My dear Makunda, I cannot properly express the glories of your pastimes. Even when the non-devotees hear of your, your glorious pastimes, they become affected and shed tears and start to tremble. Such non-devotees are not actually melted, but they are hard-hearted. But the influence of the glories of the Lord is so great that even the non-devotees sometimes shed tears. Иногда можно видеть как твердокаменные логики, не имеющие никакого отношения к преданному служению и на самом деле не понимающие трансцендентное величие Господа, приходят послушать о Его величии и, казалось бы, оттаивают, так что из их глаз у них начинают литься слезы. Вот что сказал об этом один преданный, обращаясь к Господу. «Дорогой Мукунда, мне не под силу описать величие твоих игр. Даже не преданные, слушая о твоих славных играх, не могут оставаться равнодушными. Они начинают плакать, и тело их сотрясает дрожь. На самом деле, лед в сердцах непреданных еще не оттаял. Их сердца слишком жесткие, но прославление Господа обладает такой силой, что способно заставить плакать даже их. Mm. Шила Прабхупада здесь объясняет, что даже некоторые непреданные слушают, как прославляют Кришну. И даже эти непреданные иногда испытывают влияние от прославления Кришны. И они могут показать Кришне, что их тяжелые от глаз, и их тело тряпается, они становятся и у них могут проявиться какие-то признаки, похожие на любовь. Это слезы в глазах, оцепенение, дрожь в теле. So Prabhupada said, these people, they're non-devotees, but uh, such... Uh, they're non-devotees, so because they're non-devotees, their hearts are very hard. И Шила Прабхупада объясняет, что поскольку они еще не преданы, то их сердца жесткие. На самом деле имперсоналисты очень жесткосердны, поскольку их философия такова, что ничего нет, все нереально, есть только один браман и ничего больше. But because they were hearing about Krishna, so sometimes they also become affected, although they're not actually devotees, sometimes they also become affected and they may shed tears, they actually feel some ecstasy of love for Krishna. 
Но поскольку они продолжают слушать о Кришне, это оказывает влияние на них, и они могут э, проявить э, слезы в глазах и какую-то дрожь. Вот почему в нашем движении сознания Кришны мы приглашаем всех и каждого приходить и слушать о Кришне. And even though they're not devotees, if they hear about Krishna, they can become devotees. Потому что даже не преданы, если они придут и будут слушать о Кришне, они станут преданными. Слушая о Кришне такое могущественное и очищающее. Okay, read the last paragraph. Бывает, что не преданный, практически не имеющий никакой привязанности к Кришне и не следующий никаким правилам и ограничениям, умело имитирует признаки экстаза преданности и даже плачет в обществе преданных. Однако такие слезы не являются выражением любовного экстаза. Это всего лишь результат тренировки. Хотя описывать все эти отражения экстатической любви нет необходимости, Рупа Госвами все же приводит несколько примеров того, как подобные признаки проявлялись у людей, не имевших отношения к преданному служению. Okay, so... Sometimes we get people who are not devotees and they have no taste for Krishna and they don't follow any rules or regulations. Иногда бывают, существуют такие люди, которые являются непреданными Господа, и у них нет никакого вкуса, и они не следуют никаким правилам и предписаниям. So sometimes these people, they make a show, they show what people think is devotional symptoms. They show some quivering of the body, or hair standing on end, or tears from the eyes. И такие люди иногда устраивают шоу, чтобы показать э, какие-то признаки у себя на теле, волосы вставшие дыбом, дрожь, слезы и так далее. So they practice these things. They practice. They're able to cry. They're able to roll on the ground and tremble. It appears like they're having great ecstasy. И это своего рода тренировка. Это способность вот так кататься по земле, проявлять слезы, дрожь, экстаз. But actually, it's not genuine ecstatic love. It's just they're just making a show. Но это не является истинным проявлением экстатической любви, это просто шоу на публику. So it's described, this, this display is described as a reflection of ecstatic love. И как здесь описывается, это можно назвать отражением экстатической любви. There's, act, there's no actual devotional service. Это на самом деле никакое не преданное служение. Although they're not, but although they're not doing any real devotional service, some they will show these symptoms of ecstasy. Хотя они не занимаются никаким преданным служением, они могут проявлять какие-то внешние признаки, похожие на экстаз. So we shouldn't be confused. We should understand what is genuine and what is not. Но это не должно нас вводить в заблуждение, мы должны точно знать, что является истиной. Должна быть главный признак – глубокая привязанность к Кришне. Okay, we will stop here. Хорошо, мы на этом остановимся. Are there any questions? Есть ли какие-то при... какие вопросы? I can I try to open chat. I saw in chat and tried to open.
Угу. Где? А, так, во, вижу. Первый вопрос, Маджи Ватишачи, ваш. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махараджи, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны. Вся слава Шили Прабхупаде. Гуру Махараджи, вы сказали, что уже скосердие, отсутствие сострадания, значит, это признаки имперсонализма. А если эти признаки проявляются у преданных, о чем это говорит? Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, и дорогие преданные, пожалуйста, принимайте мои хамбл обеисенцы, все благо к Шили Прабхупаде. Гуру Махарадж, вы сказали, что хард-хард and lack of compassion are a sign of impersonalism. But if this sign appear in devotees, what does it mean? Well, it means they're not very advanced. Это означает, что такие преданные не очень продвинуты. Means they have not developed much devotional qualities. Это значит, что они не развили достаточно количество качеств преданных. Devotees' heart should be melting due to love for Krishna, and they should have compassion for all living entities. Сердце преданного должно быть расплавлено любовью к Кришне, он должен испытывать сострадание ко всем живым существам. Yeah, but you know, someone trying to be a devotee, you have to give them time to develop the qualities of a devotee. It will take time. Но так как он преданный, ему нужно дать время для того, чтобы он развил качество преданности. Это требует времени. So don't criticize anyone. Just look at your own fault. Поэтому не следует никого критиковать, а стараться концентрироваться на своих недостатках. Try to appreciate that somebody is trying to be a devotee. They may not have the qualities of a devotee, but they're trying to be a devotee. It takes some time. У них может не быть качеств преданного сейчас, но они стараются стать преданными и быть преданными, поэтому это требует времени. Окей. Next question? Yes. Маджи Елена, Дмитриева, ваш вопрос. Is Brita Rani here? Is she still there in Vladivostok or did she go to Canada? Uh, who, Guru Maharaj? Brita Rani. Uh, Brita Rani is still in Vladivostok. Oh, good. Okay, she didn't go to Canada yet. She told me her husband may move the whole family to Canada. Yes, Guru Maharaj, but it's not a <laughs> quick task, I think. Okay. Because now is a sanction, and uh, I don't. I'm not sure about all details. She will inform you later. Okay. Ваш вопрос. Вас почему-то плохо сильно слышно, прям совсем. Не знаю почему, но. Может быть, я прочту. Лично я вас не слышу вообще. Я прочту, потому что мне очень сложно взаимодействовать и не пойму. Попробуйте читать, Маджилин. Если у преданного новичка иногда возникают сходы с старности или пропади Гуру Махараджу, это тоже не признак как это как материальные слезы. Я понял вопрос. Хари Кришна Гуру Махарадж, dear devotees, please accept my obeisances. If neophyte devotee sometimes also has tears. Um, uh, for, of, of gratitude for Srila Prabhupada or for Guru Maharaj, this is also just a reflection or not a sign of love? No, this is a sign of love. Нет, это признак любви. Devotee, because devotees, devotees, they don't want to merge, they don't want to become one. So they have genuine love. 
Потому что преданный, пусть и новичок, он не хочет быть персоналистом или погрузиться в бытие Бога, он хочет развить любовь. Мы можем быть новичками, но при этом э, иногда проявляет сильную привязанность к Господу Кришне или к преданным, и это замечательно. Сердце преданного естественным образом размягчается, и так как это сердце размягчается, то в нем иногда проявляются эмоции любви. So it's not, it's not a shadow, it's genuine affection. Поэтому это не отражение, это истинная привязанность. Next question? Yeah. Матаджи Ватишачи, ваш вопрос. Хари Кришна, почему в процессе преданного служения у преданных быстро развивается сентиментальность, а разум укрепляется гораздо медленнее? На что нужно обращать внимание в своей садане, чтобы разум лучше укреплялся? Спасибо. Хари Кришна, Гуру Марадж, dear devotees, um, why is it that in the process of devotional service Uh, sentimentally quickly develops in devotees, but intelligence is strengthened much more slowly. What should pay attention uh, in our sadhana uh, that our mind is better strengthened or our intelligence? Yeah, well, we have to hear more. We have to hear and we have to practice our, the sadhana bhakti. It, takes time. Some of, some of us are more sentimental than others. Да, э, ну, следует больше слушать, больше заниматься садана бхакти, потому что кто-то из нас более сентиментален, чем кто-то другой. We have to overcome that sentiment by, as you say, proper intelligence. So the intelligence comes, the more we hear and chant. Вы правильно сказали, что вот эти сентименты или слишком большой поток чувств можно преодолеть, укрепляя разум, и разум укрепляется, когда мы больше слушаем и воспеваем. Sometimes we are accused of being sentimentalist. Even Lord Chaitanya was being accused of being a sentimentalist because he was singing and dancing. Иногда нас просто могут считать другие сентиментальными, как, например, Господа Читанию считали сентиментальными, сентиментальным, потому что он просто воспевал и танцевал. But when they discussed Vedanta, Lord Chaitanya showed that he knew Vedanta better than the Mayavadis, and he could explain it to them. Но когда зашла речь о обсуждении Веданты, то Господь Читанья продемонстрировал гораздо большее понимание, чем Майвади, и смог объяснить ей. нас могут считать сентименталистами, потому что та деятельность, которую мы в основном совершаем, это воспевание и танцы, они связаны в основном с эмоцией. Но такие люди не понимают трансцендентной природы а, такого преданного служения, и поэтому не понимают, что это служение, такие действия не находятся на материальном уровне. Of course, some devotees, they, uh... Their, their chanting and dancing may be on the material platform. They, they're influenced by the modes of nature, but not all. 
and proper chanting, proper pure chanting is on the transcendental platform. Конечно же, есть преданные, которые воспевают Святое Имя не чисто на уровне материального воспевания, но не все. Некоторые воспевают чисто, и вот это чистое воспевание находится на духовном уровне. So a devotee wants to continue to hear and chant at the same time, cultivate knowledge of devotional service by studying the scriptures and understand the, the nature of the holy name and develop a real genuine attachment for Krishna in the holy name and the association of devotees. Поэтому преданные желают продолжать воспевание, но при этом развивают трансцендентное знание, изучая Писание, изучая философию или знания о Святом Имени. И, вот, и, и, таки, и также развивая через Святое Имя привязанность к Кришне, любовь к Кришне к предам, общаясь с преданным. Окей. Okay. Next question. Yeah. Uh, um, uh, Mataji ваш вопрос? Это имя, оно очищает нас и ведет по пути бхакти. Если так оно получится, победить по ним который всегда отвлекается на материальные вещи, но преданный старается, философски понимает, что джапа плохая, и ум дергается туда-сюда. В таком случае так не покинешь эту вселенную, не войдешь во Вриндаву в другой вселенной, это считается поражением в банку, неудачливый йог. Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and devotees, please accept my humble obeisance. It's all glorious to Srila Prabhupada. The holy name is purifies us and leads us on the path of bhakti. If uh, we fail to conquer our mind, which is always distracted by material things, although we try, uh, and, and also we realize that our japa is bad and the mind twitches back and forth, In that case, we cannot leave this universe. We cannot enter in Vrindavan and, or, and, and does it mean that we fail in bhakti and we unlucky yog, yogi? Does it mean that we fail in bhakti? Yes, and we, we just uh, unlucky yogi. We cannot enter because we cannot enter into Vrindavan. Um, uh, she means uh, if we see that our japa is not good and our mind is strong and uh, uh, we cannot um, uh, chant properly, does it mean that we uh, can, uh, will not leave this universe in such case and we not enter in Vrindavan? And does it mean that if our japa and if our um, level of chanting holy name is considered failure in bhakti, uh -huh. like unlucky yoga? Well, we have to keep practicing chanting. Some days our japa may be poor and other days it gets better. It depends. You know, it's a very... The nature of our chanting is like that. that some days it won't be so good and some days it will be better. It will vary. It's not going to always be the same, but we, we don't give up. We keep chanting, even though some days our chanting is not so well done, but we'll try to improve. And some days chanting will be very effective and very powerful. But a devotee will never give up chanting. He's going to keep chanting. That's the main point. Главный момент, что нам требуется продолжать практику и улучшать нашу джапу, потому что иногда джапа бывает очень некачественной, а иногда бывает очень вдохновляющей. А самое главное продолжать работать над улучшением. Временами бывает лучше, временами хуже, но мы, самое главное, не должны прекращать попыток и продолжать снова и снова. Это главный момент. Devotional service is eternal. Now, sometimes our devotional mood, our consciousness will be 
affected by time and place and circumstances. Sometimes our consciousness will be poor, other times our consciousness will be better. Преданное служение вечно. Иногда бывает, что наше сознание как-то не, не на самом лучшем уровне в зависимости от времени, места, обстоятельств. А иногда оно бывает в очень хорошем состоянии. Но мы должны стараться держаться за Кришну, звать Кришну, пожалуйста, спаси мне, дай мне силы, вызвали меня из этой материальной энергии. Know, powerful, мы знаем, это борьба, материальная энергия очень сильна, поскольку это энергия Кришны. But we think that even though my chanting may not be the best, I will never give up. I'm going to keep trying. One day it will improve. Но несмотря на все это, мы знаем, что мы никогда не оставим это. Мы будем продолжать воспевать, мы будем продолжать заниматься практикой, и это будет улучшаться, улучшаться в какой-то момент. Even though we're fallen, even though we have attachments, even though our minds restless, but still we won't give up the holy name. И хотя мы падшие, хотя мы можем не чувствовать хорошего святого имени, мы тем не менее не прекращаем и продолжаем. So when Krishna sees that we're very determined, then Krishna will gradually help us to improve the quality of our chanting. И если Кришна видит, что мы решительные, что мы стабильные, то он в какой постепенно будет помогать нам улучшать наше воспевание. Krishna says, to those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give the understanding by which they may come to me. Krishna говорит, для тех, кто постоянно служит мне с любовью и преданностью, я даю его понимание, разум, при помощи которого они могут прийти ко мне. The holy name is Krishna. In the, form, in the Kali Yuga, Krishna comes in the form of the holy name. And he comes to associate with us. So we never want to give up the association of Krishna. Святое имя Кришны — это та форма, в которой Кришна приходит к нам в Калию, чтобы общаться с нами. И поэтому преданный никогда не должен оставлять общение с Кришной. So every morning we have, a, we have that task. We have to deal with our mind. We have to come. We have to sit and chant. And we have to call out to Krishna. That although I'm unqualified, still I'm going to keep chanting. And I just pray that one day you'll help me to improve the quality of my chanting. И каждое утро перед нами стоит задача, перед нами стоит необходимость взаимодействовать с нашим умом. И мы обращаемся к Кришне, пожалуйста, помоги нам взаимодействовать, пожалуйста, дай нам возможность улучшить нашу джон в какой-то момент. It may take many lifetimes. But I'm never going to give up the chanting. Это может занять несколько жизней, но мы не должны мы не должны прекращать воспевание. Just like Rukmini, she said she wanted to marry Krishna, and she said, maybe I cannot get Krishna for my husband in this lifetime, but I'm prepared to do austerities for many lifetimes in order to get Krishna for my husband. Как Рукмини. Uh, говорила, что если даже я не смогу получить Кришну мужья в этой жизни, я буду совершать аскетзу, я буду uh, действовать для того, чтобы в следующей жизни обязательно обрести Кришну мужья. So devotee should be like that in our devotional service. Поэтому преданный должен также быть решительным в своем преданном служении. In the case of our chanting, that's the most important part of our devotional service. Особенно в случае с воспеванием, самым главным элементом нашего преданного служения. So we call out to Krishna that please give me your mercy, cast your glance on me and help me to endeavor more to continue to chant your holy name. 
Это наш зов Кришне, когда мы просим Его, Господь, дай нам, пожалуйста, милость, брось на нас свою милость и взгляд, дай нам силы продолжать наши попытки повторять Твои имя, продолжать. Это борьба, и в борьбе нам приходится преодолевать много трудностей, много препятствий, но постепенно, по милости Кришны, можем преодолеть эти препятствия. Просто это требует времени, просто требует наших усилий на этом пути. We have to show Krishna we're not going to give up, no matter what happens. Мы должны показать Кришне, что что бы ни случилось, мы и от Него не откажемся. Окей. Okay. Хорошо. Есть еще вопросы? Any other questions? Есть еще вопросы? У кого вопрос? Я. Yeah. Uh. Please, if you English speaker, please uh, say your question. Thank you, Baba. Thank you. Oh, good day. When we mentioned, uh, when you mentioned Baba, and uh, you said Srimati Radhakni is the only one at that level, aren't they supposed to be at the level of Prema Guru? I mean, Mahababa, sorry. And Srimati Radhakni was there at that level. Is there a difference between Baba and Mahababa Guru? Because we are told to go up to the stage of prema and then only when can qualify to go back to godhead so how do we understand this good uh, I, i i translate first of all yes thank you вопрос таков что гуру махараш вы упомянули то что шимати радарани обладает особой особым состоянием это махабхавой. А есть ли разница между э, премой бхакти и махабхавой? Э, вот в чем вот эта разница? Да, есть разница между бхавой и махабхавой. Бхава — это уровень экстатической любви, а махабхава — это высочайший уровень прем. So, махабхава только Шримати Радарани и Лорд Чайтанья Махапрабху. Состояние махабхавы доступно только Шримати Радарани и Господу Чайтанья Махапрабху. So, they have, they have complete prema. You don't have to doubt. Their, their prem is on the highest level of prema. Это состояние према на высочайшем уровне. Okay, yeah. Is there one more question I had? Еще один вопрос, Гуру, хорошо? Uh -huh. um. Uh, just as you said, there are people, not devotees, and they experience uh, such, a, you know, like their hair stands, and they feel like they have, they have tears in their eyes, and then they just say, is that only you, it's gone people chanting Hare Krishna, wasting your time, have such uh, emotions, we also, other people do. How do we reply to such people, I mean, you know, we don't want to offend them, but um, how do we deal with such people? Uh, вопрос таков, что вот сегодня говорилось о том, что когда люди детектируют какие-то признаки, когда у них ну, волосы на теле стоят дыбом и uh, слезы текут, дрожь какая-то. Иногда мы в Искон тоже можем видеть, что люди какие-то проявляют внешне такие признаки. Как нам взаимодействовать с ними, что-то им сказать и как, что делать? Мы должны выразить им почтение и держать цену дистанцию. 
можно понять, что у таких людей есть какие-то определенные эмоции, но в то же самое время, судя по всему, они могут не строго следовать правилам предписания, поэтому они должны близко общаться с Но в то же самое время мы должны быть уважительны, преданы, уважительны ко всем живым существам. So we should be respectful to these people also. We offer respect to them. Very nice. But Поэтому мы должны быть уважительны и, как сказать, проявлять определенное уважение. But we're careful to get too close to them. Но быть осторожным, чтобы не сближаться с ними. They happen to be some family members, so I can just compliment them and then end the topic there, right? Yeah. То есть вопрос был в том, что значит просто немножко можно похвалить или там пару слов сказать, и Гуру Махарадж говорит да. Окей, пожалуйста. Вот сейчас Матаджи сказала про Святое Имя. От других вот вопрос возник. Хари Кришна, еще вопрос, Гуру Махарадж. Есть Майвади, который воспевает Святое Имя. И сейчас есть много видео, аудио, которые красиво поют Святое Имя. Могут ли преданные слушать их киртаны? Потому что такое часто происходит. Они думают, что все нормально. Главное, Святое Имя. Спасибо. Who chant the holy name very beautiful, and um, there are many video audio chanting the holy name beautiful. But we don't know. Maybe this also my varies. Did not this not this one? This just common common audio video recordings. Can devotees listen to their kirtans? Because this is often happens. We don't like to hear the chanting from chanting of the holy name done by. My bodies. Мы не должны слушать святое имя, которое исполняют Майвади. Even though it may sound very nice, it's like milk touched by the lips of the serpent. Just like a snake will touch the milk, then the milk will have a poisonous effect. So if you hear chanting by the Mayavadis, the impersonal, it, it's, it's not the pure holy name, but they're chanting with the mood to become one. To merge with the Supreme, which is against the principles of devotional service. Даже если люди, даже если такие киртаны или записи очень красивые, мы не должны слушать Майвади, поскольку это подобно молоку, которого коснулся яд змеи. Молоко полезно, но если там яд змеи, то оно обладает ядовитым эффектом. Точно так же у настроения Майвади это слиться с сиянием и с бытием Господа, стать Богом. И поэтому это влияние может перейти на нас. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы избегать такого. Попробуйте, Маджи, Лена, если не получится, я зачитаю. Угу. Слышно? Как сейчас? Отлично слышно. Все, поняла, я, я наушник, ага, взяла. Гуру Махарадж, правила и предписания получаются прям очень важно. Без этого нам не продвинуться. Но строго следовать могут единицы, те, кто живут в храме, у них все строго. Правила и предписания для домашних людей, ну вот те дома живут, отличаются от тех, кто живет в храме. Uh, Guru Maharaj, the rules and regulations are very important. Without these, we cannot uh, progress on the path of bhakti. But only a few can strictly follow, mainly those who live in a temple. Uh, uh, but uh, rules and regulations for householders different from those who live in a temple or not? Uh, well, the same principles are there. The There are differences in details, but the, the principles are the same. Just like the principle is hearing and chanting and worshipping, remembering Krishna, 
So these principles are the same, whether you live in the temple or at home. Существуют принципы и детали. Принципиально эти правила предписаний ничем не отличаются, отличаются лишь в деталях. Принципиально мы также слушаем, поспеваем, поклоняемся, следуем всего, что в храме, что дома. Now there's a, but there will be a difference in details. Just like, for example, you know, at home, you can't do everything on the same regulation as what you would do it in the temple. Но есть какие-то небольшие различия в деталях, например, вы не сможете какие-то элементы служения поддерживать на том же уровне, что и в храме. There has to be some flexibility at home because you're dealing with other people. Sometimes the people maybe have children and some people maybe not devotees, so you have to be very flexible. Поэтому, живя дома, приходится проявлять гибкость в отношениях с другими людьми, главным образом с детьми или с соседями, с какими-то окружающими, поэтому требуется такой гибкий подход. But the principles are the same. We read Srimad Bhagavatam, we chant Hare Krishna mantra, worship Krishna. Но принципы те же самые. Чтение Srimad Bhagavatam, поклонение божествам, воспевание святого имени. But you're living at home, so you, you have a family to think of, you have to be conscious, you know, sometimes there will be problems at home, sometimes somebody gets sick and so on. You have to be conscious what you can do and what you can't do. Но, живя дома, нам приходится быть осознанными и учитывать, что мы можем, чего не можем. Кто-то болеет в какой-то момент, кто-то еще испытывает какие-то... Yeah, it's not easy sometimes at home. It's, it's a great challenge. But, you know, some people, they do very well at home. They do very nicely. They worship Krishna very nicely. and They have a good program. They, good, they do good sadhana. Да, это вызов, это нелегко жить дома, но в то же самое время кто-то старается, поддерживает такую же хорошую садхану, проводит программы, даже живя дома. So people, Prabhupada never lived in the temple. Prabhupada always lived at home. He, he but up until he was like 60 or something, you know, he, 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 he was living at home until he was 60, 60 plus. Шила Прабхупада никогда не жил в храме, он всю жизнь прожил дома. И только когда ему уже было за 60, он оставил... Mm. Mm. So Prabhupada, you know, he, he couldn't do all the chanting in the morning. He would divide up the chanting throughout the day, four rounds in the beginning, and then four rounds after breakfast, another four rounds after lunch, like that. But he would finish his chanting every day. Шила Прабхупада таким образом не мог прямо всю джапу вычитывать утром, но он делил ее на несколько частей, четыре круга вычитывал утром, четыре до завтрака, четыре днем и до уже на четыре. Но тем не менее он вычитывал все. And he'd be reading, he'd be reading the scriptures, he had all the books and he'd be reading at home. And sometimes he'd invite people to his home and try to have a program at home. Ну, он читал, приглашал в дом людей. Mm -hmm. mm, хорошо, понятно этот момент. Да, 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 понятно, спасибо большое. Thank you. Александр Прабу, вы хотели вопрос? Александр Прабу? Да. Про Тану был вопрос по поводу, что дома или в храме. Правильно ли я понимаю, что если я никогда не сталкивался с физической культурой, то мне нужно какой-то опыт приобрести, как 
как это ну, в идеале проводятся эти программы, ну, как-то пожив преданными, ну, пропитаться этим, чтобы это уже стало ну, моей природой. А потом я уже смогу как-то дома ну, пытаться производить ну, то же самое. Ведь невозможно просто как бы по книжке этому обучаться ну, без такого тесного общения с преданными, без ну, такой длительной практики. Ну, допустим, как у вас обеспечено, как бы вы же начинали как брахмачари, а потом стали брахмачари. Я, я не буду себя в пример приводить, я просто задам вопрос. Гурмарь, uh, uh, the question is, uh, um, uh, as I proper understand that if I never um, uh, meet and uh, grow in Vedic culture, so before I begin um, practice in home, better if I um, try to fill myself with a such practice with such mood in a temple uh, should uh, better if i should uh, sh uh, better if i should uh, live some time in a temple in such atmosphere and i can understand the proper uh, rendering this service and further i can um, uh, repeat this uh, level in my home does it proper understanding definitely it's always good to live in the temple for some time and get some training Очевидно, что хорошо некоторое время пожить в храме и получить какую-то практику, подготовку. If you can arrange it, if you can organize your time so that you can spend some time living in the temple, that's very good. Если вы сможете организовать свое время так, что потратите некоторое время, проведете некоторое время, живя в храме, это очень хорошо. Uh, for other people, It may be enough that they just come and visit the temple and they can see everything, they know everything, how, it go, how it's organized. There's no hard and fast rules about these things. Нет строгих правил на этот счет. It's up to every individual what's what's convenient for them, you know, how they want to organize it. Это все зависит от индивидуального, от индивидуальной ситуации, кому как удобно все это организовать для себя. You know, we don't say, oh, you have to live in the temple for some time. No, you don't have to. But you have to associate, you have to know something about temple life, you should know something about the program, the schedule the devotees have in the day. Мы не можем сказать, все должны пожить в храме. Мы не можем сказать, должны, но все должны постараться, всем следует постараться изучить образ жизни преданных, посмотреть, как программа проводится, как это все организовано в духовной жизни. Certainly it's much easier to do sadhana bhakti when you live in the temple. When you live outside the temple at home and it's it's not so easy, it's difficult. Конечно же, гораздо легче практиковать садхана бхакти, живя в храме. За пределами храма это сложнее делать. Uh -huh. Okay. Is that all right? There is no Uh, yeah, there is no question. No. Вопросов больше нет, преданный? Okay, then. We'll... Mm -hmm. So we can stop here? Mm -hmm. Мы остановимся здесь. Okay, we thank all the devotees for participation. And we pray for your safety and good health, long life. We hope we'll continue to associate next week. А, спасибо всем преданным за то, что присоединились, задавали вопросы. Желаем вам поддерживать жизнь и здоровье. И надеюсь увидеться на следующей неделе. Спасибо большое, Адвинхарана. Jai Shila Prabhupada. Thank, yeah, thank you, Adridan. Thank you for translation. Thank you, Guru Maharaj, for 
opportunity to service to you. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna.